ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്ന വെള്ളം അങ്ങനെ ഐസായി കിടക്കുക രണ്ടു പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണേ കാര്യം സാധിക്കുക രണ്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ല എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരിക അവിടെ ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതാണ് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന നമ്മളിന്ന് ലൊബോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇവിടെ റൂമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിംബോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ലൊബോച്ചിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടോ റൂമിൻ്റെ വിൻഡോ കേട്ടോ മൊത്തം ഐസായിട്ടിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചുരണ്ടി കളഞ്ഞാലേ പുറത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും അടിപൊളിയായി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം സ്നോഫോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വലിയ രീതിയിൽ സ്നോഫോളൊന്നും പെയ്തില്ല ചെറുക്കുന്നത് അകത്ത് ഫുള്ള് ഓ പുറത്ത് സ്നോ മൗണ്ടൈനൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ ഗ്ലവ് കണ്ടോ അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഗോരക്ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തണുപ്പ് നല്ലപോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഗോരക്ഷേപ്പിലേക്കുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാട്ടോ വീട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണേ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഐസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാണാം ഇതാട്ടോ ജനലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അവതേ ഇന്ന് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതേ ജാക്കറ്റ് ഇത് നമ്മൾ റെൻറ്റിനെടുത്ത ജാക്കറ്റാണ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഗോർഷേപ്പിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അവിടുന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം ആറ് മണിയായി നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതേ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മളത്തെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് എന്തിനാണെന്നറിയോ വെള്ളം വാങ്ങാനാട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നിറച്ച് പോകണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗോരക്ഷേപ്പ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ലഗേജ് എല്ലാം അവിടെ വെച്ച് നമ്മള് ഇ ബി സി ഇ ബി സി വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നാളെ കാലത്ത് കേരണ്ടോർക്കെല്ലാം കാലപ്പത്ര കയറി അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പനോരമിക് വ്യൂ കിട്ടും എവറസ്റ്റിന്റെ എവറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ നാല് നാല് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നാല് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉള്ള മൗണ്ട് മൗണ്ടൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഗോർഷേപ്പ് ഉള്ള വരെയുള്ള ട്രക്കിങ് ആയിരിക്കും എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നല്ല ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടും സീനാണ് രാവിലെ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജാക്കറ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ ലുക്കിലാട്ടോ മെയിൻ ലുക്കൊക്കെ മാറി ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് തൂക്കിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ എല്ലാം വെക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്നോഫാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ അയവള്ളിൽ ഉണക്കാണ്ട് തുണിയൊക്കെ നോക്കി രാത്രി ഫുള്ള് ഇട്ട് അതുമേ ഫുള്ള് സ്നോ വീണിട്ട് ഇങ്ങനെയായി പിന്നെ ബാക്കി കുറേ ഒക്കെ തണുപ്പിനെയാണ് രാത്രി മൈനസ് ഡിഗ്രി പോയതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും വെയില് വന്നു രാവിലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമല്ല ഒരു പത്തുമണി പോയ മണി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഇ ബി സി ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നവരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ദേശമോ കിടക്കുന്ന കാണാം കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് വെയിലടിക്കാത്ത ഭാഗ
അപ്പോൾ ലോബൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ വേണമെങ്കിൽ നേരെ കുറച്ചിപ്പ് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും പോകാതെ എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലൈമറ്റ് വരുന്ന ക്ലൈമറ്റൈസ് ആവാനാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ തലവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മാറി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ബാക്കിലൊക്കെ അതേ വലിയ സ്നോ മൗണ്ടൈൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിലത്ത് ഫുള്ള് ഐസാണ് ഈ കാണുന്നത് രാത്രിയിലെ ആ ഒരു തണുപ്പ് കൊണ്ട് ആയി കിടക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മളത് ലബോച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ മലേൻ്റെ ഇടുക്കിൽ ഒരു അയ്യായിരത്തി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഹിമാലയത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ലബോട്ടറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോകാട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു വഴി നേരെ പോകുന്നത് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് പിരമിഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലബോറട്ടറി ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ അയ്യായിരത്തി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലബോച്ച് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം എടുത്തു ടൈം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണാൻ പോകുന്നത് നാളെ നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ പോകുന്ന വീട്ടിലായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തുക പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്കിത് കാണാനുള്ള നേരം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് എവർഷ് ബേസ് ചെയ്യാമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ എത്തണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പോകുന്ന വഴി കയറി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്ത് കാണാം വെറും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് മോൾ ഭാഗം മാത്രം ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇ വി കെ ടു സി എൻ ആർ എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ നേപ്പാളിൻ്റെ കൊടിയുണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കൊടിയുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ സോ ദേ ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇറ്റലി ആൻഡ് നേപ്പാൾ കമ്പൈൻഡ് about the height of the whole glaciers the climate change who oh, about the high altitude yes okay not only the high altitude uh. the effect of the climate change in this high hill regions uh. before it used to be a, a very snowy peak those okay okay now there are lot of snow is go- going out of here okay so it means very bad impact of the global climate in this mall okay okay friends maybe we'll see tomorrow the glaciers khumbu glaciers ha uh-huh. before it was very big now it's getting melting very small okay that's what they are uh, observing uh-huh. things in this place okay okay അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എവറസ്റ്റിലെ വരെ മഞ്ഞ് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ എവറസ്റ്റിലെ മഞ്ഞ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം മഞ്ഞ് ഉരുക്കി ഉരുക്കി എവറസ്റ്റിൽ മഞ്ഞിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എവറസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുന്നതും നടക്കത്തില്ല കാരണം എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം റോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എവറസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എവറസ്റ്റിൽ മഞ്ഞിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എവറസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പിങ് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നിൽക്കും പിന്നെ എവറസ്റ്റ് പിന്നെ റോപ്പ് കിട്ട് കയറേണ്ട അങ്ങനത്തെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കാണുന്ന മലകളിലൊക്കെ പണ്ട് നല്ലപോലെ മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നതാണ് അതായത് ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ സ്നോ ഒക്കെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്ന മലകളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് melting now okay oh, that that, that used to be a big oh. use okay now it's getting smaller because no. of climate change okay right this this mountain hold covered up with snow now there now there is, not, there is nothing uh, that's what they are thinking of like those snow big part of those snow are melting down now okay okay it's very 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 oh. bad effect on earth okay so that's what they are observing okay from this observatory ah namukade aa malale malale manjonnu manjokka poi pacha adine nadukkunnu korchu bhagam manj k
വലിയ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ചെറുതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിലകം മൊത്തം മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതും മെൽറ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫൈനലി നമ്മളൊരു ആ ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്ററിന് അവിടെ എത്തി അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം കണ്ടാലറിയാം ഒരു പിരമിഡ് മോഡലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ മലയിലൊരു ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ കാണാൻ പറ്റും അതും മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഈ സ്നോയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുക്കി പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ടോട്ടലി മാറും ഇതുപോലെ സ്നോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കൂൾ ടെമ്പറേച്ചർ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആണ് മഞ്ഞ് വീണാലും മഞ്ഞ് ഒരുകാണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഹിമാലയത്തിലെ മാറും അത് ഈ കണക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് മലേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് ക്ലൈമറ്റിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മലേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോളാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് സോളാർ പാനലിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സംഭവം നമ്മുടെ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡ്ജിങ്ങും ഫുഡിങ്ങും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഹോട്ടലും അതുപോലെ ഈ ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയാം താഴെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡോറ് നേപ്പാളിൻ്റെ ഫ്ലാഗും പിന്നെ അവരുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ ഇതിലേ കേട്ടോ നോ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡിലെ ഒരുപാട് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ആ കുന്നിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി കണ്ടു ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയല്ലേ മെയിനായിട്ട് ഇവരുടെ ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജും അതേപോലെ ഇവർ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ പോലെയാണ് ഇവരുടെ ബെഡിങ് ഇവർ കിടക്കുന്ന റൂമ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേർക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ മേളത്തെ തട്ടിലാണ് ആ ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇതിനകത്ത് ആരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആൾക്കാരില്ലാണ്ട് മേലേക്ക് കയറുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കയറാം അവർ കൂടെ വരും പക്ഷേ അകത്ത് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും അലോട്ടല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിരമിഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇ വി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഇ വി എൻ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ ആ ഒരു മലേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല ഇ വി എൻ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ അവരെ സംഭവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്താകും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിൻ്റെ ഗുണം എന്താകുന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇ ബി സി ട്രക്കിന് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി സി കൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതാകുന്നു എന്തായാലും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ അണയ്ക്കുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പോയാൽ മതി സൂര്യനുള്ളതാണ് ഒരാശ്വാസം സൂര്യനോട് ഇല്ലെങ്കിൽ സീന പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി നിർത്തി വെള്ളം കുടിക്കുക ദാഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ആ എം എസ് സിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
ഇന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ കുറയും കേട്ടോ ഇതുപോലെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ആവില്ല എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റേൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും റെസ്ക്യൂവിന് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നത് ചില ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്ന കാണാം കേട്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്തവർ പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോഫാളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ മോശമോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിലായിരിക്കും നല്ല ഹൈറ്റ് പറക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ എത്തി ഇതിലെ ഗോരക്ഷേപ്പ് അതുപോലെ ബേസ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോകുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ കൂടെ ആണ് പറക്കുക എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരിക ഈ മലേൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിലായിട്ടായിരിക്കുമേ നമ്മൾ മെയിൻ ജാക്കറ്റ് അഴിച്ചു കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് വെയിൽ വന്ന് തണുപ്പ് ഒക്കെ പോയി വേർക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റ് തുടങ്ങും കാറ്റ് തുടങ്ങും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അഴിച്ച് ബാഗിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എത്ര ടീഷർട്ട് ഉള്ളിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഏത് മൊത്തം മൂന്ന് ടീഷർട്ടാണ് മൂന്ന് ടീഷർട്ട് മൂന്ന് ടീഷർട്ട് മൂന്ന് പാൻറ്റും ഉണ്ട് മൂന്ന് മാക്സിമം മൂന്നാല് ടീഷർട്ടൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു തെർമലും ഈ ഒരു ജാക്കറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളിൽ പാൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തെർമൽ പാൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും വലിച്ച് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല രാത്രി മാത്രമേ നല്ലപോലെ തണുപ്പുള്ളൂ രാത്രി പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിലായോണ്ട് വലിയ സീനുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നും നാളത്തേക്ക് അവസ്ഥയാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ഒരു മല ദേ കാണുന്ന മല നമുക്ക് കയറണം അതാണ് ലബൂച്ച പാസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ മല നമ്മൾ കയറി അപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഗോരക്ഷേപ്പ് വരെ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായി അപ്പോൾ ഈ മല കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കയറണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം നോക്കി മൊത്തം കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നാൽ തോന്നുന്നത് ഈ മേലെ നിന്നൊക്കെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണേക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് കയറേണ്ടത് അതുപോലത്തെ ഒരു മലയാണ് മൊത്തം പാറക്കല്ലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വീണേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഏർപ്പിനായിട്ട് കയറി പോകുന്നത് കാണാം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അമ്പത് മീറ്ററിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി നൂറിലേക്ക് കാട്ട കയറുന്ന മോളിൽ കയറി കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് മല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു അപൂച്ച പാസ് ആ മലയുണ്ട് ഇവിടെ ഐറ്റം നോക്കാവോ ഇപ്പത് അപ്പത് ഈ കുതിര ഓൺ ഹയർ ഹരകിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരുന്ന ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്തി നമ്മള് അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളു വേറെ ഷേപ്പ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളേ അപ്പൊ എല്ലാരും എന്തേ സാധനം കൊണ്ട് വന്നവരാണെങ്കിലും പോട്ടർമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ മല കയറിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏത് ട്രക്ക് പോയാലും എവിടെ ചോദിച്ചാലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം പിന്നെ ഫുൾ പവർ ആയിരിക്കും ജാക്കറ്റ് പോലും വേണ്ട വികേഷ് വികേഷ് ജാക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഈ പറയല്ലോ കേട്ടോ അതിനുള്ള എത്ര ഉണ്ട് വെറും അഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റ ടീച്ചർ ഇട്ടുള്ളോ പാസ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കയറി പോയി നമുക്കിപ്പോ വലിയ വലിയ മൗണ്ടൻസ് കാണാം കേട്ടോ ഇതിൽ മിക്കതും നമുക്ക് എണ്ണായിരം മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാലോ എവറസ്റ്റും എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സംതിങ് മീറ്ററാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ നാല് മൗണ്ടൻസ് എങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എണ്ണായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള മൂന്നോ നാലോ മൗണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി കാണുന്ന മൗണ്ടൻസ് എല്ലാം ആറായിരം മീറ്റർ പുറത്തോട്ട് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അയ്യായിരം മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്ന മലയെല്ലാം ആറായിരം ഏഴായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇന്നലെ ലോഡ് കൊണ്ട് മേലേക്ക് പോയ യാക്കളാട്ടോ മിക്കവാറും വർഷേപ്പിലേക്ക് പോയതായിരിക്കും ഇഷ്ടം
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മൗണ്ടനാണ് കാലാപത്ര എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഡൗൺ ഓക്കെ ഗോർഷിപ്പ് ഈ കാണുന്ന മലേന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് എവറസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് അതുപോലെ ഈ കുംഭ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയലിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ എവറസ്റ്റിന് അടുത്തുള്ള വലിയൊരു ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വന്നത് കയ്യിൽ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പൊക്കത്തിൽ കയറിയപ്പാണ് അത് കണ്ടത് കാരണം അതിന് മേളിൽ ഫുള്ള് മണ്ണ് വീണ് കിടക്കണം എൻ്റെ അടിയിലാണ് ഗ്ലേഷ്യർ ഈ ഗ്ലേഷ്യറും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഐസ് ഫാൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കുറേ മഞ്ഞ ട്രെൻഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന ഐസിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതാണ് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയോ പേരാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയും പേര് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടെൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയൊരു ക്യാമ്പാണ് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഐസായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഗ്ലേഷ്യർ അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് കാരണം ഇതും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴി കണ്ട ലൊബോച്ച് ഒരു നദിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ അരുവിയുണ്ട് അതുണ്ടാവുന്ന ഈയൊരു കുമ്പു ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എവറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മെയിൻ ഗ്ലേഷ്യർ കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനേൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അതായത് എവറസ്റ്റിന് തൊട്ടപ്പ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് മരകളുടെ അപ്പുറം ചൈന ടിബറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ കാലാപത്രം അതേപോലെ കുമ്പ് ഹൈസ് ഫാളും അതേപോലെ ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ വന്ന വക്കത്തെ ആ മല കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ് കാലാപത്രം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ട്രയൽ കാണുമ്പോൾ കയറാനൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലാപത്രം കയറുന്ന എളുപ്പനെ മൂന്ന് മണി നാല് മണി ടൈമിലായിരിക്കും അന്നേരം അടുക്കത്ത് തണുപ്പും കാറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനേരം നമുക്ക് മേലെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്നും എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആ കാലാപത്ര ആ ഹൈറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ ഭാഗത്ത് എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും പൊക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുമ്പു ഐസ് ഫാൾ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്ക് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും കുമ്പു ഐസ് ഫാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐസ് ഫാൾ ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ നല്ല പൊക്കത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ താന്ന് 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 പോയി ഭയങ്കര ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് അവിടെ കുറച്ച് വൃത്തിക്ക് കാണാം ബേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പു ഐസ് ഫാൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടോ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്ലേഷ്യറൂടെ കാണാം ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ കറക്കാൻ കൊണ്ടിരുന്നവരെ അവിടെ കൊണ്ടു ആ ഗ്ലേഷ്യറിനെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലോ ചെയ്ത് ആ ഗ്ലേഷ്യറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കി മൊത്തം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങി ഒരു നദി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അരുവി അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ മല കയറി അങ്ങനെ അവിടെ പോകണ്ട ഈ കാണുന്ന മൺകൂഞ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആട്ടോ അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പൊളിഞ്ഞു പോയ ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ മഞ്ഞാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലേഷ്യറുകൾ ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ മണ്ണിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ മല ഇടിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം മൊത്തം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം വേണം കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേയ ഗോർ ഷേപ്പിൽ എത്തി വരും അതെ മലേനെ താഴെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് ആണ് അതെ അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ വില്ലേജ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് അതായത് കുമ്പു ഐസ് ഫാൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ കാണാം ബേസ് ക്യാമ്പ് ഇതേ ആ മലേൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് സമയം ഒമ്പതര ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാക്സിമം
ഹെലികോപ്റ്റർ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോയത് സാധനം കൊണ്ടും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പോയായിരിക്കും അതുപോലെ അവിടെ കയറാൻ വീണ്ടും ആൾക്കാരവിടെ പെൻഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ സാഗർമാത നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് കൂടെ കാണാം എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ട്രക്കിംഗ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെ വേ ടു എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബോർഡ് കാണാം ഇത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇതിന് എവറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വേറെ വഴിയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം എവറസ്റ്റ് നമ്മൾ ബേസ് ക്യാമ്പ് പോകുന്ന പോലെയല്ല എവറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയൊക്കെയാണ് കയറേണ്ടത് നമുക്കിത് ഈ മലേൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതിൽ ഒരു മോന മാത്രം കാണാം എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചില പാക്കേജിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ടെൻറ്റ് കാണാം അതുപോലെ ഇതും അത്യാവശ്യം വലിയ രണ്ട് ടെൻറ്റ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഗോറ ഷേപ്പ് ക്ലീനിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വയ്യാണ്ടൊക്കെ അയാൾ കയറി കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ക്ലിനിക്കുകൾ നമുക്ക് മിക്ക വില്ലേജുകളും കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മോട്ടോൽസൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വെയിലടിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് നോക്കി പൈസ കൊടുക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഗോവർക്ഷേപ്പ് എട്രീസോ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ എതി റിസോർട്ട് എതി റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടിലോട്ടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ സ്നോ മൗണ്ടൈൻസൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം പോയി നമ്മുടെ റൂമ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ This is the last stop of our Space Camp trip. ഗോറക്ഷ് ഷേപ്പിൽ റൂമും ദേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ബെഡ് ചെറിയ മുറി തന്നെ റൂമിനകത്തേക്ക് പകൽ വെളിച്ചം വരെ ഇതുണ്ടാവും മുകളിൽ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെയും ചാർജിങ് വൈഫൈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇതേപോലെ മൊബൈൽ ചാർജിങ്ങിനൊക്കെ ആയിരം രൂപേൻ്റെ അടുത്താണ് അതുപോലെ വൈഫൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് പവർ ബാങ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന സമയം പത്ത് മണിയായുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മളെത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ബാഗ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ബാഗ് എൻ്റെ വണ്ടീൻ്റെ ടാങ്ക് ബാഗ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റൊമക് ബാഗാണ് വയർമേലാണ് അത് മൊത്തം ടൈമും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാഗ് എടുക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി സംതിങ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ചാർജ് പെട്ടെന്ന് ഗോപ്രോൻ്റെ ചാർജ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും അതും ഗ്ലൗവും ജാക്കറ്റും എടുക്കണം കാരണം ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്നോഫാളിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നോഫാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാലാപത്ര വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഓടി കയറുകയാണെങ്കിൽ ലഗേജ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവറസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാം നാളെ രാവിലെ എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പോകട്ടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും എവറസ്റ്റ് സൺറൈസിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ കാണുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം നമ്മുടെ ഫ്ളാഗ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ളാഗ് നമ്മൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ എത്തി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ രണ്ട് ഫ്ളാഗ് ഉണ്ട് ഇത് തുണീൻ്റെയും ഇത് വേറൊരു തുണി തന്നെ വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ ബാഗിനകത്താക്കിയിട്ടായിരിക്കും പോവുക അവർ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടോ റൂമ് ഒക്കെ ഇത്ര ചെറുത് അറ്റാ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കുളി പിന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ കുളിയെ നമ്മൾ ആ ട്രക്കിങ് കാഠ്മണ്ഡു നിന്ന് പോകുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുളീൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഉള്ളിലെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കാണാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും കാരണം ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി തോന്നിയത് സാധാരണ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോറിൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുള്ള ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കഴുകാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവരുടെ ലോക്കൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളത് അത് തപ്പിപ്പോയിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂമുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂമുകളായിരിക്കും രണ്ട് ബെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചില ഹോട്ടലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ ബെഡിൻ്റെ 
അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ സമ്മിറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഗോർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് എത്തി ഇന്നലെ തന്നെ അത്ര പോലും ഹെൽത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ആർക്കുമില്ല എന്തായാലും ചുറ്റിനും മഞ്ഞുമലകൾ മാത്രം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ട വഴിയൊക്കെ ആ മല കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മൾ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്താൻ ഇവിടെ കഥ മൊത്തം സോളാർ പാനൽ ആട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുന്നത് ആ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മളോട് ഫ്ളാഗ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കണം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തോടെ എത്തും അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം അപ്പോൾ കാഠ്മണ്ഡു നിന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ